Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay kaliwang linggo ng muling pagkabuhay at linggo ng banal na awa o Divine Mercy Sunday. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at isa sa labing dalawa ay wala roon nang dumating sa Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi niya kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag kang mag-alinlangan. Sa halip, maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himalang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad ngunit hindi nasusulat sa aklat na ito. Ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Misayas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumain niyo ang kapayapaan. Ngayon po ay linggo ng banal na awa, at ang banal na awa ay isang napakahalaga at magandang katotohanan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ito'y nagpapaalala sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig na nagpapalakas, tumutulong, nangangalaga at gumagabay sa atin. Sa mabuting balita, si Tomas ay nakaranas ng banal na awa ng Panginoon sa mukha ni Jesus na muling nabuhay. Ayon sa mabuting balita, Nagpakita sa Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad noong linggo nang siya'y muling nabuhay. Ang lahat ay naniwala maliban kay Tomas. Nag-aalinlangan si Tomas. Puno siya ng pagdududa. Ayaw na niyang maniwala. Gusto niya makasiguro. Kaya humihingi siya ng patunay o katibayan na buhay nga si Jesus. Mayroon dalawang bagay ang makikita natin kay Tomas. Una, nagkakamali si Tomas nang siya'y magpasya na humiwalay sa community ng mga apostol na hindi lamang po isang coincidence o isang pagkakataon kung bakit si Tomas ay wala doon o absent nang si Jesus na muling nabuhay ay dumating at nagpakita sa mga apostol. Talaga pong sinadya ni Tomas na hindi na dadalo sa pagtitipo ng mga apostol. Ayaw na niyang dumalo, gusto niyang mapag-isa at humihiwalay na siya sa community ng mga apostol dahil sugatan din si Tomas. Malaki at malalim ang sugat ni Tomas. Ngunit ang sugat ni Tomas, ngunit ang sugat ni Tomas ay hindi po physical, hindi po panglabas, ay hindi po sugat sa katawan. Ang sugat ni Tomas ay sugat sa kalooban. Masama ang kanyang loob, puno siya ng pagtatampo. Siya ay frustrated, disappointed. Bakit? Dahil iniwan niya ang lahat. 
ang kanyang hanabuhay, ang kanyang karir, ang kanyang pamilya at sumunod kay Jesus. At kay Jesus, ibinuhos niya ang kanyang tiwala, ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa. Kaya nang nakita niya sa si Jesus na ipinako sa krus at namatay, gumuho ang kanyang pangarap, namatay din ang kanyang tiwala at pag-asa. Kaya gusto na niyang kumalas, gusto na niyang umalis sa community ng mga alagad. Kaya hindi na siya dumalo sa pagtitipon ng mga apostol. Si Tomas ay tinatawag pong kambal. Kahit ang banal na kasulatan ay wala pong nabanggit na mayroon nga siyang kambal o twin brother or sister. Ngunit ito ay naaayon lamang kay Tomas dahil mayroon pong napakaraming kambal ni Tomas sa ating community, sa ating sambayanan at sa simbahan. Sila ang mga taong ayaw na din dumalo sa ating mga pagdiriwang sa simbahan. Sila ang mga katulikong ayaw na rin makibahagi sa ating community activities. At bakit? Dahil sugatan din sila. Masama din ang kanilang loob. Malaki din ang kanilang tampo. Nagtatampo at masama ang loob sa Diyos. Masama ang loob sa pare. Nagtatampo sa mga taong naglilingkod sa simbahan. Sila ay disappointed. Sila ay na-scandalize sa pamumuhay ng mga taong nasa simbahan. Kaya napagpasyahan nilang ayaw na rin nilang dumalo. Ayaw na rin nilang makibahagi sa mga community activities. Ngunit tandaan natin na noong umalis si Tomas, sa community ng mga alagad. Nung napagpasihan niyang mag-isa at kumalas sa pamayan ng Kristiyano, he missed the opportunity to encounter the risen Jesus. Sa mga apostol, siya lamang ang hindi nakakita at nakatagpo si Kristo na muling nabuhay. That when we separate ourselves from the community, from the church, we can miss great relationship and chances. We will miss opportunities. We can become hopeless, defenseless, and even useless when we walk away from God. Nakatagpo lamang ni Tomas ang Kristo na muling nabuhay nang siya ay bumalik sa pamayanan ng Kristiyano. Nang siya ay dumalo muli sa kanilang pagtitipon at sa ating Panginoon makita natin ang banal na awa ng Diyos dahil sa gitna ng ginawa ng mga apostol sa kanya nang siya ay hulihin, ipako sa krus at namatay at silang lahat ay tumakbo. Iniwan at tinalikuran si Jesus para sa kanila. Ipinakita ni Jesus ang kanyang banal na awa sa kanyang pagpapatawad sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbati sa kanila, sumain niyo ang kapayapaan. Sa gitna ng pagdududa at pag-alinlangan ni Tomas para sa kanya sa kanilang lahat, inabot pa rin ni Jesus ang kanyang pagpapatawad at kapayapaan. Sumain niyo ang kapayapaan at nakita din natin kay Tomas na totoo lamang siya sa kanyang sarili. Sinasabi lamang niya ang kanyang nararamdaman at ang kanyang iniisip. Hindi po siya nagsasalita para lamang ma-impress o makuha niya ang simpatiya ng kanyang mga kasamahan. Sinasabi niya, hindi kung ano ang gustong marinig ng mga tao, siya ay totoo. Gusto niya makasiguro. At makatiyak na totoo ngang si Jesus ay muling nabuhay. At nang ito ay kanyang nasiguro at nang ito ay kanyang natitiyak na si Jesus nga ay muling nabuhay. Isinuko niya ang kanyang buhay sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang sarili na buong buo sa paglilingkod kay Jesus. Patuloy na inaabot sa atin ng Panginoong Jesus ang kanyang kapayapaan. Sumain niyo ang kapayapaan. Ito ay alok ng pakikipagkaibigan. It is an offer of friendship. Ang kapayapaan na nagpapanumbalik ng ating ugnayan sa Diyos that we can now go to God and we can now call Him our Father. Naway tulad kay Tomas, matutunan din nating isuko ang ating buhay sa ating Panginoon tulad sa Kanya. Naway matutunan din nating ibigay ang ating sarili ng buong buo sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa. Ito po ang salita ng Diyos. Ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support gentle love and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. May their power and protector leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety that with all those who love and care for them, they may ever rejoice 
and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. At sumayin niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.